వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది చివరి వరకు చూడండి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అలాగే నేను గత కొన్ని వీడియోస్ లో యాడ్స్ కూడా చేశాను ఇంకా చేయబోతున్నాను కూడా మీకు ఉపయోగపడితేనే లింక్స్ నొక్కండి మీకు ఉపయోగపడవు అనుకుంటే అసలు టచ్ కూడా చేయద్దు స్కిప్ చేసేయండి ఆ యాడ్ ని ఓకేనా వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఒక అసలు ఇంపార్టెంట్ అయిన వీడియో మీరు మిస్ అయ్యారు అది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా కాసా ఐలాండ్ లో నేను మన అల్సా నాన్న నన్ను ఊరంతా తిప్పి చూపించారు ఆడవారి జీవితం ఎలా ఉంటుందని చెప్పారు కదా ఆయన ఒక పద్యం పాడారు వినండి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది ఎంత రెస్పెక్ట్ అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ వాళ్ళకి అన్ని రిలీజన్స్ మీద I call it Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanum Ramandanam Devaki Paramandanam Krishna Vendi Jagal Guru Guru Brahman Guru Vishnu Guru Devul Guru Vatram Oh I forget yes Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 చూడండి తను క్రిస్టియన్ అయినా కూడా మన హిందూ సాంప్రదాయం అంటే ఎంత గౌరవం అందరే నమస్కారం నేను మీ ఉమా అందరు ఎలా ఉన్నారు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది గినీలో అసలు ఎరగ తీసేస్తున్నాం మంచి సాహసాలన్నీ చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా మన తెలుగు మిత్రులు కూడా పరిచయం అవడం వల్ల ఇంకా ఇక్కడ మంచి మంచి కంటెంట్ కూడా నాకు దొరికింది అది మీతో కూడా షేర్ చేసుకోగలిగాను ఎవరైనా మిస్ అయితే తప్పకుండా లాస్ట్ వీడియోస్ అన్ని చూడండి మీరు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అలాగే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇదిగోండి మన మిత్రులు హాయ్ బ్రదర్ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏంటి ఎలా ఉన్నారు అలసిపోయారు బాగా మనకు బట్టి రోస్ట్ రోస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పటికి కూడా మా ఇద్దరికి చెప్పుకోలేకపోతున్నాం కానీ భయంకరంగా నెప్పి సీట్ భయంకరంగా ఇప్పుడు నేను దగ్గరగా ఏడు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తున్నాను పొద్దునే సమయం ఏడైంది అన్నం కూడా వండేశారు నా కోసం చక్కగా మంచిగా తినేశాను ఇక సాయంకాలం దాకా ఏ డోకా లేదు చాలా మంచి కంటెంట్ దొరికింది నాకు ఇప్పుడు వెళ్లే ప్రదేశానికి వీడియో చివరి వరకు చూడండి మిస్ అవద్దు చాలా రాకింగ్ గా ఉండబోతుంది బ్రదర్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది బ్రదర్ రియల్లీ మంచి వ్యక్తులు మీరు నేను నాకు కూడా సంతోషంగా ఉంది మీరు కూడా చాలా మంచి భావిస్తాను వయసులో చిన్నవారైనా కూడా మెచ్యూర్ లెవెల్స్ అయితే చాలా టాప్ లైక్ ఏ వయసు తేడా ఉండొచ్చు మన దగ్గరికి మంచి స్నేహితులు అయిపోయామని చెప్పొచ్చు నేను అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న మీరు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు అన్న ప్రతిరోజు తప్పకుండా నా వీడియో షేర్ చేస్తూ ఉంటారు చూసినాక తన వాట్సాప్ గ్రూప్ లోను అట్లాగా ఇక ఎంత చెప్పినా తక్కువే నేను ఒక నేనే అనుకుంటా మొదటి చుట్టాన్ని మీకు ఇక్కడ ఉంటే మా వాళ్ళు ఇక్కడ లోకల్ వేరే కంపెనీ వాళ్ళు అవును అవును కొత్త వచ్చింది అంటే మీరే వెయిట్ ఉండి రియల్లీ ఇక సరే నేను బయలుదేరుతున్నాను మన బ్రదర్ వచ్చి నన్ను బస్ స్టాండ్ లో డ్రాప్ చేస్తారు అక్కడ నుండి కార్ పట్టుకుని ఇక ప్రయాణించాలి మేము అలాగే మన సాయి కిరణ్ బ్రదర్ కూడా అడిగానని చెప్పండి బాగా చాలా బాగా అతను కూడా సాయం చేశారు ఆ అడవిలో బండి నవ్వు మాటలు కాదు పిచ్చి లేచిపోతుంది సరే బండి రైట్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్ చాలా మందికి డిస్ప్లే మీద లింక్ ఎక్కడ ఉందనేది అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ చూస్తున్నాను కదా కొన్ని భగవద్గీత మాట్లాడిన వ్యక్తి పాస్ చేశాను పాస్ చేయవసరం లేదు వాయిస్ వస్తుందని ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ప్రతి ఒక్క వీడియోకి ఇక్కడ లింక్ కనబడుతుంది ఛానల్ నేమ్కి కింద టైటిల్కి మధ్యలో ఇక్కడ నేను టచ్ చేయింగ్ కాలేదు కొన్ని సముద్ర దీవుల్లో అని డైరెక్ట్గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయింది చూసారు కదా మీరు ఫుల్గా కంటిన్యూషన్గా వీడియో చూడవచ్చు ఇది ప్రాసెస్ చాలామంది కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు ఇలా వీడియో ప్లే అయ్యేటప్పుడు సబ్ టైటిల్స్ మొత్తం క్లియర్గా కనబడుతున్నాయి ఇబ్బందిగా ఉంది వీడియో చూడటానికి కానీ మీకు సబ్ టైటిల్స్ ఆఫ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ సిసి అని ఉంటుంది ఈ సిసి ఆఫ్ చేయగానే సబ్ టైటిల్ ఆఫ్ అయిపోయింది చూసారు కదా అలాగే చాలామంది క్లా వీడియో క్వాలిటీ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఇదిగోండి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది సిసి పక్కనే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మీరు క్వాలిటీ వెళ్ళి అడ్వాన్స్ నొక్కి ఎంత కావాలంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు అందరూ ఫోర్ ఎయిటీ పెట్టుకుంటారు కొంచెం ఇంటర్నెట్ సేవ్ చేయొచ్చు అలాగే బెటర్ క్వాలిటీ కనబడుతుంది ఇంకా వైఫై ఫెసిలిటీ ఉంది మీకు ఇంటర్నెట్ కొదవే లేదనిపిస్తే టెన్ ఎయిటీ సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పెట్టుకుని చూడండి సూపర్ స్మూత్ వస్తుంది వీడియో మనకి ఇదిగోండి చూస్తే ఎంత క్లియర్గా ఉందో నేను ఎప్పుడు మంచి క్వాలిటీ వీడియోసే అవి అప్లోడ్ చేస్తాను మేబీ ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉండడం వల్ల మీకు కొన్నిసార్లు సరిగ్గా మీకు కనబడకపోవడం అదే ప్రాబ్లం అక్కడ చూసారా ఇలా కుప్పల కుప్పల జనం ఉన్నారు అది ఇక్కడ లాబేలో మార్కెట్ ఏరియా మొత్తం ఇంకా లోపలికి వెళ్తే ఇంకా వందల వేల సంఖ్యలో మనం చూసుకోవచ్చు 
ఇక్కడ కార్ స్టేషన్కి వచ్చేసాం అలాగే మాకు వెహికల్ కూడా దొరికింది ఇప్పుడే మన మిత్రుడు టికెట్ తీసుకున్నాడు చూడొచ్చు అక్కడ రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు పడింది టికెట్ ఐదు వందల యాభై కిలోమీటర్లకి టికెట్ లోన్ తీసుకున్నాను ఇది నాకు చాలా ఫేవరెట్ ప్యాంటు ఎప్పుడు ఏది అంటుందో తెలియదు పెద్ద కన్నం పడింది ఏదో సైలెన్సర్ కంటించుకున్నట్టున్నాను ప్యాంట్ని ఈ బండిలో ప్రయాణిస్తున్నాం మళ్ళీ అదే పట్టింది మాకు ఈ బొడ్డ సీట్లో ఇద్దరు కూర్చోవాలి అమ్మా రోస్ట్ రోస్ట్ అయిపోతుంది బ్యాక్ సైడ్ సీట్ పార్ట్ కంటిన్యూస్ జర్నీ భయంకరంగా ఉంది లాస్ట్ త్రీ డేస్ చాలా పెయిన్ కానీ తప్పట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ తప్ప ఇంకా చాయిస్ లేదు మనకి వెనక ఆల్రెడీ సీట్లు నలుగురు ఆడాలు కూర్చున్నారు ముందు నేను సాయంత్రం ఏడో ఎనిమిదో అవుతా అనుకుంటున్నాను ప్రయాణం ఇప్పుడే దారిలో వెళ్తున్నాను భోజనానికి ఆపారు చూడండి కార్ ఎలా ఉందో మొత్తం ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్తున్నారు పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా నాగిని సీరియల్ చూస్తున్నారు ఇండియన్ సీరియల్ ఇదిగోండి సెబోన్ సెబోన్ బాగుందంట బాగా నచ్చిందంట సీరియల్ శివ శివ అంటున్నాడు భోజనం అని అంటున్నాను వేరుశనగ పేస్ట్ తో తయారు చేసిన సూపు అలాగే అన్నం చూడండి బాగా లావుగా ఉంది ఈ అన్న నాకు కేరళలో చూశాను మళ్ళీ ఇప్పుడే చూస్తున్నా బాగా లావు ఉంది వెనక డిక్కీలో పడుకోవడం వల్ల కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యాను మంచి నిద్ర కూడా పట్టింది కొంచెం ఒళ్ళు నొప్పులు కూడా బాగా తగ్గినాయి కూడా ఇంకొక గంటలో వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడు ఆరైన సమయం ఏంటికి వెళ్ళిపోతాను రాకెట్ లాగే వెళ్ళాడు అతను ఈ డ్రైవర్ కానీ గతుకుల్లోనూ వంద స్పీడే రోడ్డు మీద ఇంక వన్ ట్వంటీ స్పీడ్ అదే ఆశ్చర్యపోతున్నారు నేను రవి మీద కాల్ చేశారు నాకు ఇంకెంత ఎలా ఉన్నారు ఏంటని ఇంకో గంటలో వెళ్ళిపోతాను మీద అంటే అప్పు రియలీ గ్రేట్ బ్రదర్స్ లా ఇంత తొందరగా వెళ్ళిన వాళ్ళు లేరు అసలు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో మా స్నేహితులు ఎవరైనా సరే అని చెప్తున్నారు లక్కీ ఇవాళ కానీ ఇవాళ డే అంతా ఏం చేయలేకపోయాం ప్రయాణమే సరిపోయింది రేపు మార్నింగ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి కంకన్ వెళ్ళిన తర్వాత రాత్రి కంకన్ సిటీ వచ్చేలోపు ఏడైంది ఆ తర్వాత నా మిత్రుడు ఇక్కడే ఉంటున్నాడు కంకన్ సిటీలో తన దగ్గరకు వచ్చేసాను తన దగ్గరే రెస్ట్ తీసుకున్నాను పొద్దున్నే లెగిసి ఇక ట్రావెల్ చేస్తున్నాను ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన మంచి కంటెంట్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలని వచ్చారు ఎంత దూరం కానీ పోస్ట్ పోన్ అయింది అది రేపు మార్నింగ్ పొద్దున్నే పైకి లెగిసి వెళ్లాల్సి వస్తుంది గిరి దేశస్తులకి కంకన్ సిటీ చాలా ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే ముఖ్యంగా చాలా వరకు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఇక్కడ నుండే వచ్చారని చెప్తారు మరొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే అసలు ఇక్కడ గినీలో ఇప్పుడు దాకా ప్రెసిడెంట్ గా చేసిన వాళ్ళందరూ కంకన్ నుండే వచ్చారు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది అంటే ఇంత పవర్ఫుల్ లీడర్స్ ఉన్నారంట ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ సిటీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ సెంటర్ లో మనం అక్కడ మధ్యలో చూడొచ్చు బాబాబ్ ట్రీ పెట్టారు చూసారు కదా చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశం అంటే ఇక్కడ మమాయా అని చెప్పి ఒక ఫెస్టివల్ జరుపుకుంటారు మొత్తం అందరూ రిలీజియన్ వచ్చి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు డాన్సులు హోరా హోరీగా ఉంటుంది అలాగే అందరూ ఒక ఫండ్స్ లాగా కలెక్ట్ చేసుకుని చక్కగా ఇక్కడ లేని వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేస్తారంట హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ ఇవన్నీ కడతారంట చాలా మంచి విషయం అది చెప్తున్నారు యూనిటీ ఫెస్టివల్ అని చెప్తారు అలాగే కరెక్ట్ గా దీని బ్యాక్ సైడే మరొక ముఖ్యమైనది కూడా ఉంది అలాగే నాతో పాటు ఒక మంచి స్నేహితుడు కూడా ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ హాయ్ బ్రదర్ హౌ ఐ వాట్ యువర్ నేమ్ చాలో వాట్ ఈస్ ఇప్పుడు మన ఊర్లో కూడా కొన్ని ఫ్యామిలీని మనం బిలీవ్ చేస్తాం కదా వాళ్ళు బ్లెస్ చేస్తే మనకి చాలా మంచి జరుగుతుందని చెప్పి అలాగే ఈ బ్యాక్ సైడ్ లో కూడా ఒక ముఖ్యమైన ప్రదేశం ఉంది కానీ ఇక్కడ ప్రస్తుతం నాకు లోపలికి ప్రదేశం లేదు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి ప్రతి గినీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటారంట వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుందని కూడా నమ్ముతారు అలాగే ఇవాళ మాకు ఎందుకు ప్రదేశం లేదంటే వాళ్ళ ఇక్కడ ఈ ఎవరి గొప్ప పర్సన్ అనుకుంటున్నామో తరతరాలు వాళ్ళ తరతరాలు కంటిన్యూ అవుతా వస్తుంది ఇక్కడ ఒక పర్సన్ వాళ్ళలో ఆఖరి వైఫ్ మరణించారంట నిన్న దానికి సంబంధించినది జరుగుతుంది లోపల సంతాపం అందుకని మనకి ప్రవేశం లేదు ఇప్పుడు వెళ్ళి చూపించడానికి కదా ఒకప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ కోసం వీళ్ళు చాలా పోరాడారు ఫ్రాన్స్ మీద అప్పట్లో ఇక్కడ చాలా మంది మరణించారు అలాగే ఎదురుగా మనం చూస్తాం ఇప్పుడే బాబాబ్ ట్రీ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అప్పర్ గిన్నీకి క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చి ఇది కంకన్ 
ఈ నేషనల్ కూడా ట్రీ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు కంగర్ కి ఇంపార్టెంట్ అయిన ట్రీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు ఇండిపెండెన్స్ అప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటే కొన్ని వేల మందిని చూసుకునే వాళ్ళం ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ అలాగే కరెక్ట్ గా ఈ ట్రీ దగ్గర వెడ్డింగ్ కపుల్స్ కూడా వచ్చి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటారు అంటే అంత గాడ్ లాగా బిలీవ్ చేస్తారు అలాగే ట్రీ పైన చూసుకుంటే మనం ఒక పావురం ఉంది కరెక్ట్ గా బాబబ్ ట్రీ ఆపోజిట్ లోనే మనం రిజిస్టర్ ఆఫీస్ చూసుకోవచ్చు ఇదిగోండి మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఫొటోస్ దిగి డైరెక్ట్ గా రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో సైన్ చేసేసి అఫీషియల్ గా మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని వెళ్తారు ఇక్కడ నుండి కంకన్ సిటీ రెండు పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయింది ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్ గా బ్రిడ్జ్ పైన నుంచున్నాను అలాగే కింద ఒక ముఖ్యమైన నది ప్రయాణిస్తుంది ఆ నది పేరు మిలో ఫ్రెష్ వాటర్ రివర్ ఇది దగ్గర దగ్గరగా మూడు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది ఈ నది చూడండి కరెక్ట్ గా వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా నైజర్ రివర్ లో కలుస్తుంది ఇది ఈ మంచినీటి నదిని ఆధారం చేసుకుని కొన్ని లక్షల ఎకరాలు వ్యవసాయం కూడా చేస్తున్నారు అలాగే ఈ బ్రిడ్జ్ పక్కనే మనకి లోకల్ కార్ స్టేషన్ కూడా ఉంటుంది కంకన్ నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ నుండి కొనాగిరికి ఆరు వందల కిలోమీటర్లు ఉంది ఇక్కడ నుండి ఇప్పుడే మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ తెలిసింది ఇలాగే ఈ నీళ్లలో మనం బోట్ వేసుకుని ప్రయాణిస్తే మనం మనకి ఇష్టమైన కంట్రీ మాలి క్యాపిటల్ సిటీ బమోకు వెళ్ళిపోవచ్చు అంట అలాగే చూస్తున్నారు కదా ఏంటి ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ లాగా ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇది ఒకప్పుడు పోర్ట్ అంట వచ్చిన బోట్స్ అని ఇక్కడ ఆగేవంట ఫ్రెంచ్ టైమ్ లో చూడండి అలాగే ఈ రివర్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా మిలో రివర్ చాలా ప్రత్యేకమైన రివర్ ఇది ఇదిగోండి గినీకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో వీళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది కదా అప్పట్లో మొదటి ప్రెసిడెంట్ దీన్ని ఈ బ్రిడ్జ్ నిర్మించారు దగ్గర దగ్గరగా ఎనభై సంవత్సరాలు అయింది కంకన్ అంటే ఎవరైనా మొట్టమొదట మాట్లాడేది ఈ బ్రిడ్జ్ గురించే అలాగే ఇక్కడ లోకల్స్ అందరూ వచ్చి చూసుకోవచ్చు ఈ నీళ్లలో ఉపయోగించుకుని బట్టలు ఒత్తుకుంటున్నారు కరెక్ట్ గా ఇంటి ముందే నాకు ఇష్టమైన జీడిపప్పు చెట్టు ఉంది అలాగే ఈ పల్లెటూరులో చూడవచ్చు ఒకే ఒక ఇల్లు రోడ్డు పక్కన ఈవిడికి దగ్గర దగ్గరగా ఆరుగురు పిల్లలు ఇక చూడండి రోడ్డు మీద కర్ర పెండ్లం పెట్టుకుని చక్క కీర దోశ పెట్టుకుని సేల్ చేస్తున్నారు హౌ టు సే హౌ టు విష్ అనిచే అనిచే మామ అనిచే బాగుంది బాగుంది సేమ్ మాలిలాగా ఉంది మాలిలో ఆంచే అంటాం కదా మనం పిల్లలు ముద్దుగా బుజ్జిగా ఉన్నారు బాయ్ 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 ఆవిడ చక్కగా స్వచ్ఛంగా అవుతున్నారు చూడండి గినీ దేశంలో చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి ప్రదేశం వెళ్ళి చూడాలనిపించింది వాళ్ళ పల్లెటూరు ఎలా ఉంటుంది అక్కడ జరిగిన సంఘటనలు ఏంటనేది మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నా చాలా ముఖ్యమైన పర్సన్ తన పేరే సమూరి తురే ఓకేనా ఇంకా వెళ్లాల్సింది చాలా ఉంది కానీ దారిలో ఒక ముఖ్యమైన ప్రదేశం మనకు కనపడింది తను పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో మరణించారు ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ బ్యాక్ సైడ్లో కనబడుతుంది కదా ఇతను ఒక విప్ల కారుడు అని చెప్పచ్చు స్వాతంత్రం కోసం చాలా పోరాడిన వ్యక్తి కరెక్ట్గా అప్పట్లో తన పోరాటంలో ఇది ఒకటి అప్పట్లో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళని రూల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళ మీద పోరాటం చేసి ఇక్కడ తొమ్మిది మందిని చంపేశారంట ఫ్రెంచ్ వాళ్ళని కానీ వాళ్ళు మరణించిన తర్వాత వారిలో వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ తొమ్మిది మందిని ఇక్కడే పాతి పెట్టాడంట తను సమూరే ఇగోండి మొత్తం పహరీ గోడ కట్టి చూసారా లోపల మనం చూసుకుంటే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ సమాధులు ఉంటాయి అక్కడ పక్కడ పాతి పెట్టారో ఆ చుట్టూత రాళ్ళు పెట్టారు చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి చూడొచ్చు ఎనిమిది తొమ్మిది మేబీ వీళ్ళ తర్వాత తరం ఏమో కానీ ఇక్కడైతే చూడొచ్చు సిమెంట్తో కట్టి ఉన్నాయి రెండు మిగతావన్నీ అప్పుడు ఎలా పాతి పెట్టారో అలాగే ఉన్నాయి సమోరీ రూల్ చేసిన ప్రదేశానికి వచ్చాను ఒకప్పుడు ఇదే క్యాపిటల్ సిటీగా ఉండేది ఇదిగోండి చూస్తున్నారు కదా ఇది బిసన్ దుగు అని పిలుస్తారు ఈ పల్లెటూరుని ఇప్పుడు కానీ ఒకప్పుడు ఇది క్యాపిటల్ సిటీ అంటే చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది నాకు ఇక్కడే రూల్ చేశారు ఒకప్పుడు భారతదేశంలో కూడా మనకి కింగ్డమ్స్ ఉండే కదా అలాగే ఇక్కడ ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ అనేది ఇప్పుడు మనం యాభై నాలుగు కంట్రీలు అని చెప్పుకున్నాం అలా ఉండేది కాదు ఒకప్పుడు మొత్తం కాంటినెంట్ అంతా ఒకలాగే ఉండేది కానీ కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఇక్కడ కింగ్డమ్స్ ఉండేవి వాళ్ళ మళ్ళీ రాజులు ఉండేవాళ్ళు తెగలు వాటికి పేర్లు భాషలు అన్నీ ఉండేవి వాళ్ళ వాళ్ళ కూడా పడేది కాదు చాలా కొట్టుకునేవారు చంపుకునేవారు అలాగా అప్పట్లో పద్దెనిమిది వందల యాభై సంవత్సరంలో ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఈ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా మొత్తంలోనే చాలా పవర్ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అంట తను మొదటి స్థానంలో ఉన్నారు తిను
వాళ్ళ అమ్మగారు రిలీజ్ చేయమని చెప్పి తను లొంగిపోయాడు అప్పుడు వాళ్ళ మదర్ రిలీజ్ చేశారు కానీ తను దగ్గర దగ్గరగా వాళ్ళకి బానిసలాగా ఏడు సంవత్సరాల ఏడు నెలల ఏడు రోజులు అంట వాళ్ళకి సర్వీస్ చేశాడు అలా సర్వీస్ చేస్తూ ఉండగానే వాళ్ళ దగ్గర గన్స్ ఎలా ఉపయోగించాలి అప్పట్లో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాడు అంట పద్దెనిమిది వందల యాభైలో అప్పట్లో అప్పటికే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ ట్రేడింగ్ జరుపుతూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళతో గినీ ఏరియాలో మొత్తం ఈ వెస్ట్ ఆఫ్రికా ఏరియాలో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా ఐదు వందల సంవత్సరాల నుండి వచ్చారని చెప్పి వీళ్ళకి గన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు లోకల్స్కి వాళ్ళ దగ్గర నుండి స్లేవ్స్ని ఇంకా వేరే వేరే వాళ్ళకి ఏం ఉపయోగపడతాయో అవన్నీ కొనుక్కొని తీసుకెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఆ తర్వాత తర్వాత వీళ్ళ మీద పెత్తనం స్టార్ట్ చేయడం మొదలైంది ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఇక్కడ లోకల్స్కి అది నచ్చలేదు ఇక విప్లవం స్టార్ట్ అయింది అప్పట్లో తినే మొదటి వ్యక్తి స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి పెద్ద గ్రూప్ని క్రియేట్ చేశారు తిను పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో పట్టుబడ్డాడు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి పంతొమ్మిది వందలలో మరణించారు కూడా బా ఎవరో కానీ స్కూల్ బస్ కొనుక్కొని ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఉపయోగించుకుంటున్నారు చూడండి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి నిద్ర పట్టకుండా చేసిన వ్యక్తి ఇతను అందుకనే ఇంత పవర్ఫుల్గా ఇక్కడ ఫీల్ అవుతారు ఈ దేశంలో మరొక విషయం ఏంటనుకుంటున్నారు అసలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో వీళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదా మొట్టమొదట ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు కదా ఇక్కడ అప్పుడు చేసిన అతను తన గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇప్పుడు చెప్పుకునే వ్యక్తి పేరు వ్యక్తి చూడండి అంత పవర్ఫుల్ లీడర్స్ వీళ్ళు అలాగే ఇంకో విషయం చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ పల్లెటూరులో వీళ్ళని లోకల్స్ కూడా ఇప్పుడు మన భారతదేశం కూడా ఎలా వేరే వాళ్ళు రూలి రూల్ చేయగలపడ్డారు చెప్పండి మనల్ని మనం వెన్నుపోటు పొడుచుకోవడం వల్ల ముఖ్యంగా నాకు నేను చెప్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది లేకపోతే తొమ్మిది వందల సంవత్సరాల దగ్గరికి ఎనిమిది వందల యాభై సంవత్సరాలు ఎలా పరిపాలిస్తారు ఎంతో గొప్ప చరిత్రలు కలిగిన భారతదేశం అలాగే ధైర్యవంతులు కూడా వెన్నుపోటు పడవడం వల్ల అది ఇప్పటికి కూడా జరుగుతుంది మన భారతదేశంలో అదే బిగ్గెస్ట్ మైనస్ పాయింట్ లేకపోతే ఇంకెక్కడో ఉండేవాళ్ళం మనం ఇంకా మంచి బతుకుంది కాబట్టి ఇంకా బాగుంది మన కంట్రీ అని చెప్పచ్చు నేను ఇదిగోండి ఇక్కడ చెట్టును చూస్తున్నారు కదా ఈ చెట్టు ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశం ఇది అప్పట్లో ఇక్కడ లోకల్స్ ఉండేవాళ్ళు కదా వీళ్ళని వెన్నుపోటు పొడిచిన వాళ్ళని కనుక్కొని వాళ్ళని నరికి పడేసే వాళ్ళంట ఆ ప్లేస్ ఇక్కడ ఈ మాస్క్ వెనకాల ఉంది అది మీకు వెళ్ళి ఇప్పుడే చూపిస్తాను ఇంకొక ముఖ్యమైన టాపిక్ ఏంటనుకుంటున్నారు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళతో కలిసి తన సొంత కొడుకే ఈ సీక్రెట్లు తన ఫాదర్ సీక్రెట్స్ అన్ని ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి చెప్పాడు ఆ తర్వాత తన తనకి తెలిసి తన కొడుకును కూడా నరికి పడేయలేదు తనకి వేరే విధంగా శిక్ష చేసి చంపేశారు అదేంటి అనేది అక్కడికి వెళ్ళినా చెప్తాను మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా చక్కగా వాన మనల్ని బాగా ఫాలో అవుతుంది ఇదిగోండి బేబచ్చంగా కుమ్ముతుంది వాన చూస్తున్నారు కదా మ్యాన్ మేడ్ పీస్ ఇది ఇది ఒక అల్ల కల్లోలం సృష్టించింది ప్రపంచం అంతా అప్పట్లో దీన్ని చూసి ఎంత ఆడైనా సరే భయపడాల్సిందే ఇలాంటి గన్స్ ఇక్కడ కొన్ని వందల సంఖ్యలో నేను గమనించాను దారిలో ఒకే చాట ఇన్ని ఉండడం ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా వీళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ వారియర్స్ అని అప్పట్లో రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం ట్రేడ్ జరిగింది కదా ఆ ట్రేడ్ లో వచ్చిన గన్స్ ఇవి ఇది చాలా పురాతనమైన గన్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడు అసలు ఎవరికి పర్మిషన్ లేదు గత డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల నుండి ఇప్పటికి కూడా వాడుతున్నారు చూడండి ఒక ప్రైడ్ లాగా ఎప్పుడు వీళ్ళు వేసుకుని వెళ్తారు కానీ ఇప్పుడు పెట్టలు కొట్టడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ అప్పట్లో మనుషులను చంపేవాళ్ళు వీళ్ళకి మోసం చేసిన వాళ్ళని అట్లాగే ఈ దేశాన్ని దోచుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళని కూడా నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు మొత్తం కంకన్ నుండి ఎలా వారియర్స్ వచ్చారని చెప్పి మొత్తం చాలా ధైర్యవంతులని నాకు అర్థమైంది వీళ్ళందరూ పవర్ఫుల్ అట్లాగే కానీ నాతో చాలా స్నేహంగా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడటం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇవ్వండి అలాగే కన్న కొడుకును కూడా వదిలిపెట్టలేదు తను ఎందుకంటే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళతో కలిసి తను మోసం చేశాడు కదా కరెక్ట్గా ఎక్కడ నుండి వంద కిలోమీటర్లు తీసుకెళ్లి తన్ని ఒక గోడకి పెట్టేసి కొడుకుని మొత్తం మట్టితో కప్పేసి సజీవంగా చంపేశాడు అతను చేసిన కరెక్ట్ పని చెప్తాను నేను కరెక్ట్ అని తన కొడుకునైనా సరే విషమించే పని లేదు వెన్నుపోటు పొడిచినప్పుడు నాకు చూపిద్దామని చెప్పి చూస్తున్నారు కదా అద్భుతంగా ఉంది చూడండి అప్పట్లో ఉపయోగించింది స్టక్ అయిపోయింది అండి వా సూపర్ ఉంది చూడండి వేట ఆడటమే చాలా పొదునుగా ఉంది చాలా పొదును సన్నగా ఉంది మరి ఇనుమ అనుకుంటా ఇనుమే అప్పట్లో ఇనుమే ఉపయోగించేవాళ్ళు ఆ తర్వాత తర్వాత స్టీల్ ఉపయోగించడం స్టార్ట్ చేశారు చూడండి ఎలా 
वेट तपूसकोचि पड़कोपेटे वेट नरकेवा सूपर ब्रदर अद्भुत मार्केट दी चला डिमेंड उ चूँ चाला पुरातन दूर नूट याब संव रवस पैन उड़ी आ डिजन चूसर का मोतम लेदर तो चेसी ब्यूटिफुल इकड़ प्रयाणम अला चूँ चार्लो पद मंदिर कुछ पैन मत लगेज बी अला अरटे के अर अप्लो तुम समूरी रिव्यूल प्रदेश कदा अड्डे मम्मी आर कि बैठक की तस्कोचार इकड़ शिक्ष वे वाली एक् नरकतार प्लेसकोचार मत अडी अड़वे लपल्ल अंक अन्न चूसर कदा कत्तीकोचार मम्मी लिस्के चूपा की ओके साहस का उड़बो चूँ कड़ी मत गेड असल उल्लंत गीसक चला दारण कठिन इकड़ शिक्षा आफ्रिका इपड़कोड़े असल बापल की रिमोट विलेजेस के मन एमकोर असला अन्न के मुल्ल काग्रत नरकार इकड़े दंगतन का चीरा तपूे मट की बटल ओडदीसी कटे नून बोसी तगल बैठी चंपेस्टर अंत दारण शिक्षल इकड़ अंत तपूा चला भयपड़ता अगे आड़वा चला मर्यादिस्टर इकड़ अंक मन इक रेपल जरूरी अला असल विन विन मुख्य आफ्रिका आलरे किटर नड़चक वा लपल की इंका हेतने मुख्य पैथा कनपड़े भयसारी पटक चुटक उदी इपड़ मन को व्यक्ति असल प्लास्ते मट की असल गुरी तपेद का अंत मत वेस्ट आफ्रिका मत ते फाटो ना अर किमीटर नड़ते अड़ी कि नड़ते आयासम वे मूड वीटर एट्ला नड़चेवा असल एट्ला कापड़कने वालों चूँ अडवी दत्तम अड़वी वाँम फली मैं वा इन चूस इध प्रदेश इक बंडार रायला कनपड़न कदा इकोचे वाले इक नरके अगे इकड़ कीर वस्तु स्प्रिंग वाटर अंदे चूप्चा ना तरवा नरकन तरह इकड़े तगल पेटेवी नील कड़कने अदे गल तपून वाले असल श्रमित पनी ले टाइम वो वैसी पड़ेटमें अद मित्र चला बाध व्यक्त मम्मी दोचुटा मनुष्य वाल बानको वाली मल्लिंग अगेनस्ट मीद पंपेवा अभी ओन ब्रदर्स तो मैं पोरा चला पाप कपड़क दोचक मम्मल ने इंका अभी अदे अड़ना अड़वी में जंतुनाया ब्रदर ब्रदर लयन एलिफेट वैल बुल अद इला चला इकड़का इंक लपल्ल के दारी तपिटी अंत अत मे चतल मंट गीसी आ गेड इधर बुज्जी गाड़ चूस बुज्जी बाबूगाड़ वीड करेक्ट पुटे नल रोल चूसरा मन सुति मेतन का पेता वाले असल एट पड़ते अच्छे अट्ला पवरफुल हाई हेलो हीरो फ्रेंड इंटर वाट ने अदे वाल ऊरंत चूपुर हाउ मेनी फैमिली हिर् 
ఫైవ్ ఫ్యామిలీస్ చూడండి అసలు చూస్తున్నారా విలేజ్ ఎలా ఉందో మొత్తం ఓ ఎస్ అలాగ ఆపోజిట్లో కూడా గమనిస్తున్నారా ఊరంతా మొత్తం ఎక్కడ చూసినా కూడా రౌండ్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇల్లు చిన్న చిన్న పిల్లలు అవతల పక్కన ఉన్నారు నైస్ వీళ్ళ రోజువారి జీవన విధానం ఏంటని అడిగాను అదే వ్యవసాయం చేస్తారంట ఇదిగోండి వాళ్ళు మొత్తం వ్యవసాయం మీదే ఆధారపడ్డారంట వెనక చూస్తే మనకి మొత్తం మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి అలాగే సోలార్ ప్లేట్ చూస్తున్నారు కదా ప్రతి ఒక్క ఇంటి పైన ఒకటి ఉంది ఒక చిన్న లైట్ వెలుగుతుంది రాత్రికి పొద్దున్నే సమయం వరకు ఒక పన్నెండు గంటలకి సలాం అలైకుం గ్రాండ్ ఫేర్ ఇదిగోండి ఇక్కడ బుజ్జోడు అడిగిండి దంచుతున్నావా నువ్వు ఇదిగోండి అడవిలోకి వెళ్ళి కట్టెలు కూడా తెచ్చుకున్నారు ఇంటికి ఉపయోగించుకోవడానికి వీళ్ళు బొగ్గులు ఉపయోగించట్లేదు కట్టెలు ఉపయోగించుకుంటున్నారు అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వీళ్ళు చేపలు కూడా పడతారంటే దగ్గరలో ఉన్న నదిలో పెడితే చేపలు పడతాయి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఉపయోగించుకుంటారు బయట అమ్ముకోవడానికి కాదు ఇదిగోండి ఇక్కడ లోకల్స్ బీన్స్ చెరుగుతున్నారు చూస్తున్నారు కదా కానీ అదే నాకు బాధాకరమైన విషయం వాళ్ళు పాపం వేసుకునే బట్టలు కూడా సరిగ్గా లేవు బీన్స్ ఓ ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం వెనక చూసి అది చూస్తున్నారా ఒక కేజ్ లాగా ఉంది ఈ కేజీలో డబ్బాలు పెట్టుకున్నారు వాటిలో నేను నీళ్లు తీసుకొస్తుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాను అడవిలోకి వెళ్ళి కాదంట చేపలు ఉన్నాయంట దాంట్లో ప్లీజ్ కెన్ షో మీ బ్రదర్ ఫిష్ చూసారా వాట్ ఈస్ ద ఫిష్ నేమ్ క్యాట్ ఫిష్ చిన్న పిల్లలు చూడండి చిన్న పిల్లలు ఎక్కడ పట్టుకొచ్చాడో కానీ మొత్తం బాగా పడ్డాయి వీళ్ళు వండే వంటకంలో తప్పకుండా వేరుశనగ కూడా తప్పకుండా ఉండాలి అదిగోండి ఇంటి ముందు వేరుశనగ పప్పు అంతా మొత్తం ఎండ పెట్టుకున్నారు అలాగే మనం ఇందాకడే బీన్స్ కూడా చూసుకున్నాం కదా ఇదిగోండి ఇక్కడ మళ్ళీ కొంచెం వడ్డు కూడా ఉన్నాయి రైస్ కూడా తింటారని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఓ చూసారా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ బండర్ రైస్ అని ఎంత లావు ఉందో చూడండి వడ్డు ఇది వీ లవ్ ఆల్వేస్ ఆఫ్రికన్ పీపుల్ బ్రో మెనీ థింగ్స్ వీ ఆర్ కామన్ హౌ వీ ట్రీట్ యూ యూ ఆర్ ద సేమ్ వే యూ ట్రీటింగ్ అస్ అండ్ ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ మెనీ వర్డ్స్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఆర్ అమేజింగ్ పీపుల్ బ్రో బట్ ఐఎమ్ వెరీ సాడ్ దట్ యువర్ ఆన్సెస్టర్స్ అండ్ మై ఆన్సెస్టర్స్ సఫర్డ్ లాట్ లాట్ ఫర్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ them we are living right now happily and yeah. peacefully yeah. and uh, we are traveling and yeah. knowing each other yes. many things happening yeah. nowadays of course. of course more peace should be yeah. and feeling yeah. in the future also yes. that is i want to tell brother love you brother love you really thank you brother love you prapancham anta naaku chaala manchi snehithullo unnaru vallo manadu kuda okadu na manchi eppudu korukune vyakti shiva brother హైదరాబాద్ నుండి ఏం బ్రదర్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా బాగున్నారా చాలా బాగున్నాను సంతోషంగా ఉంది ఎప్పుడు నుండి ఫోన్ మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడు కుదిరింది మనిద్దరికి ఇట్లా కలవాలని రాసి పెట్టింది రియల్లీ రియల్లీ హ్యాపీ బ్రదర్ వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు బ్రదర్ త్రీ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఎలా ఉంది వేరే కానీ సూపర్ కదా ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు ఫ్రెంచ్ వచ్చింది కాబట్టి అవును ఫ్రెంచ్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ దొల్ల కొట్టేస్తారు బ్రదర్ ఫుల్గా చాలా బాగుంది కదా ఇక్కడ బాగా వీళ్ళు ట్రీట్ చేయడం కూడా బాగుంది బ్రదర్ ఇక్కడ మొత్తం ముస్లిమ్స్ ముస్లిమ్స్ ఇంకా వాల్యూ ఇచ్చారు అంటే ఇక బాగా ఇస్తారు వాల్యూ ఇక ప్రాణం ప్రాణం ఇచ్చేస్తారు ప్రాణం ఇచ్చేస్తారు నమ్మ పోతే వాళ్ళు తీసి పక్కన పెడతారు పక్కన పెట్టేస్తారు అవును ఇక్కడ కల్చర్ అట్లా ఉంటుంది అవును చూడండి ఎంత బాగా చెప్పారు ఇక్కడ మనకు వెళ్ళే చాలా కొన్ని దేశాల్లో మనం రిలీజన్స్ అంటే కొట్టుకుంటా ఉంటారు ఇక్కడ అదంతా ఉండదు ఆ గోల్ అంతా అంతే దేశం దేశం కోసం కొట్లాడతారు కరెక్ట్ ఆ మాట మంచి మాట అన్నారు అవును వంటింట్లోకి వెళ్దాం మిత్రుడు నేను వచ్చానని తనకి నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పి కూడా తను కూడా ఎంతో ఇష్టంగా నా కోసం చూడండి ఏంటి ఇది మటన్ కీమా బిర్యానీ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ బ్రదర్ ఇప్పుడు దాకా నేను కీమా బిర్యానీ తినలేదు బ్రదర్ నిజంగా ట్రై చేయాలి ఇవ్వాలి సూపర్ ఉంటది బ్రదర్ మనమే కోసుకుంటాం మనమే ఇంటికి తీసుకొని మనమే కట్ చేసుకొని నీట్ చేసేస్తాం ఎప్పుడు తెచ్చుకున్నా ఇంకా మనమే కట్ చేసుకుంటాం సూపర్ అయితే ఇవాళ ఎరగా తీసేయటమే ఒక పీక్ పీకటమే అంతే ఇక్కడ మరొక మిత్రుడు ఉన్నారు తను కూడా పరిచయం చేసుకుందాం హాయ్ బ్రదర్ మీ పేరు ఎక్కడ ఉండి ఓకే నైస్ బ్రదర్ కూడా వచ్చి బ్రదర్ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నారు మంచి విషయం అట్లాగే ఇద్దరు కలిపి నాకు కుక్ చేసి పెట్టారు ఓ ఇలా ఉంటుందా కీమా ఫ్రై అంటే మీరు కీమా బిర్యానీ అంటే నేను ఇంకా ఇది దాంట్లో కలిపేస్తారనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నంచుకుంది నచ్చు మనం ఓకే పట్టు పడదామా ఎల్లేటప్పుడు నాటుకోడుకు వచ్చేవాళ్ళు అంతేనా 
ఎట్లుందన్న బాగారా మంచి మంచి విషయాలు తెలుసుకున్నాం చాలా ఆనందాన్ని కలిగించింది మీకు కూడా నా ప్రయాణం నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేసిన వారు అవుతారు థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ